এইচ এস সি বি এম একাদশ শ্রেণীর নবম সপ্তাহে রেসাইনমেন্ট বিষয় ব্যবসায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এক তো দেখো এখানে তোমাদের প্রশ্নে অ্যাসাইনমেন্টে বলা হয়েছে সমবায়ী সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারে বক্তব্যটির পক্ষে তোমার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর সমবায়ী সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের ভাগ্য উন্নয়ন উন্নয়ন করতে পারে বক্তব্যটির পক্ষে যৌক্তিকতা এইটুকু হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম তো তারপর এই পাশে দেখো নির্দেশকে দেওয়া আছে সমবায় সমিতির ধারণা উদাহরণ সহ সমবায় সমিতির ধারণা সঠিকভাবে লিখলে চার নাম্বার দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধারণা উদাহরণ সহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধারণা সঠিকভাবে লিখলে চার নাম্বার দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে সমবায় সমিতির সুবিধাসমূহ উদাহরণ সহ সমবায় সমিতির আটটি সুবিধা নির্বলভাবে লিখলে চার নাম্বার দেওয়া হবে তারপর হচ্ছে সর্বশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় সমিতির পক্ষে মতামত উদাহরণ সহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে উন্নয়নে সমিতির সমবায় সমিতির পক্ষে যৌক্তিকতা মতামত সঠিকভাবে লিখলে চার নাম্বার দেওয়া হবে তো এই ছিল তোমাদের প্রশ্ন তো চলো এবার আমরা উত্তরপত্রে ফিরে যাই তো প্রথমে রয়েছে ক নম্বর প্রশ্ন সমবায় সমিতির ধারণা সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হল সমিতির উদ্বেগ বা প্রচেষ্টায় কাজ করা সমিতির প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা থেকে সমবায়ের উৎপত্তি সাধারণ অর্থে সমবায়ের নির্মূল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্য লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে ব্যবসায়ী সংগঠন গড়ে তুলে তাকে সমবায় সমিতি বলে একই ধরনের পেশায় নিয়োজিত একজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে তখন তাকে সমবায় সমিতি বলে এবং এ সংবদ্ধ প্রচেষ্টার মূল শক্তি থাকে পারস্পরিক সমঝোতা সহযোগিতা ও সমতা বিধান সমশ্রেণী বা পেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি সমঝোতা সহযোগিতা ও সম অধিকারের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে থাকে সমবায়ী ব্যবসা বলে এর প্রধান উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক কল্যাণ সাধন মুনাফা অর্জন নয় তারপর রয়েছে উদাহরণ একটি গ্রামের নিম্ন নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সমমনা ও পেশার ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছামূলকভাবে নিজেদের কল্যাণের জন্য একটি সমিতি গঠন করল মূলত এটি হবে সমবায় সমিতি তো তারপর রয়েছে খ নম্বর প্রশ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ধারণা একটি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বলতে বোঝায় যারা তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদার অংশটুকু পূরণ করতে পারে না একটি সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষের কিছু মৌলিক চাহিদার পরিপূর্ণতা প্রয়োজন পড়ে যেমন অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদি এগুলোই মূলত মৌলিক চাহিদার উপাদান একটি সমাজে বসবাসকারী জনগণ যখন এই সকল চাহিদা থেকে বঞ্চিত বা এই সকল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এছাড়াও সমাজে আর্থ সামাজিক পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশ যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায় প্রধান অন্তরায় উদাহরণ দরিদ্র আফ্রিকার দেশ সুদানের অনেক মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম এ সমস্ত অঞ্চলের মানুষকে আমরা দরিদ্র জনগোষ্ঠী বলতে পারি তারপর রয়েছে গ নম্বর প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্নে রয়েছে সমবায় সমিতির সুবিধাসমূহ তো আটটি সুবিধাসমূহ আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো এক নম্বর রয়েছে যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র তৈরি যেখানে একক প্রচেষ্টাই সফল কাম হওয়া যায় না সেখানে যৌথ প্রচেষ্টাই সমবায়ী সমিতি গঠন করে সমাজের বৃত্তিহীন মানুষগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে দুই নম্বর রয়েছে মূলধন গঠন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মূলধন গঠন ও তা বিনিয়োগ অপরিহার্য দেশের অধিকাংশ লোক তাদের গরিব বলে তারা এককভাবে এ মূলধন গঠন করতে পারে না তবে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে তা এ এর সদস্যরা তাদের স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে মূলধন গঠন করতে পারে তিন নম্বর রয়েছে আত্মসচেতনতা ও ঐক্য ঐক্য সৃষ্টি ব্যক্তি স্বার্থ যে যেখানে সীমিত একক প্রচেষ্টায় সেখানে সাফল্য আসে না সেখানে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমবায় সমিতি তার সদস্যদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সাফল্য এনে দেয় তারপর চার নম্বর রয়েছে ঋণের সুযোগ সৃষ্টি বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থিক সংকটের সময় মহাজন শ্রেণীর কাছ থেকে চরা সুদে ঋণ নিয়ে হিতে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে এ সকল লোককে একত্রিত করে ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করা গেলে সেখান থেকে তারা সহজেই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে তারপর রয়েছে পাঁচ নম্বরে কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন 
আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে যার মালিকগণ সীমিত সামর্থ্যের কারণে একক প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে পারে না এক ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমেই সহজেই উক্ত শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব হয় ছয় নম্বর রয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সমবায় সমিতি সমাজের বৃত্তিহীন মানুষদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করে এতে এতে শিল্প মালিকদের আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি বাইরের লোক লোকদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় সাত নম্বর রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন সমবায় সমিতির সদস্য সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে না এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কার্য সম্পাদনে দক্ষ করে তুলে আট নম্বর রয়েছে নৈতিক শিক্ষাদান দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমবায় এর সদস্যের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে একতা সম্য সততা সততা সহযোগিতা গণতন্ত্র বন্ধুত্ব সেবা ইত্যাদি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে তো এই ছিল গ নম্বর প্রশ্ন তো চলে এবার আমরা বড় গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে ফিরে যাই তো গ নম্বরে বলা হয়েছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমবায় সমিতির পক্ষে মতামত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় এখনও দেশের শতকরা আশি পার্সেন্ট আশি ভাগ মানুষ কৃষি ও গ্রামভিত্তিক বিভিন্ন পেশায় যেমন কৃষক শ্রমিক তাঁতি মৎস্য চাষী কামার কুমার জেলে ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হস্তশিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের এক মালিকানা ব্যবসায় যেমন মুদি দোকান দর্জি দোকান ঔষধের দোকান দোকান সবজির বিক্রির দোকান সেলুন চা চা বিক্রির দোকান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে অথচ তাদের বেশিরভাগই স্বল্প ও নিম্ন আয়ের ফলে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত কিন্তু তাদের একার পক্ষে নিজেদের উন্নতি করা সম্ভব নয় অন্যদিকে প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতি মূলধনের স্বল্পতা উন্নত সার বীজ কীটনাশকের অভাব খণ্ড খণ্ড কৃষি জমি ইত্যাদির কারণে এদেশের অর্থনীতির প্রাণ কৃষি কৃষক ও কৃষি তাদের যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না আবার নিজেদের মধ্যে একতা আস্থা সহযোগিতা ও আস্থা না থাকার কারণে বিভিন্ন দালাল শ্রেণীর লোকদের দ্বারা নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে সমবায় সংগঠন সমমনা ও সমশ্রেণীর ও সমশ্রেণীর ওই সকল গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে স্বাধীনতার পর থেকে দেশে অনেক সমবায় সমিতি সংগঠন প্রতিষ্ঠান হয়েছে যারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নেও অবদান রাখছে কিন্তু দেশের উন্নয়নের কিন্তু দেশের এবং সমাজের তুলনায় যথেষ্ট নয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে সকলকে বিশেষ করে যুব সমাজকে সমবায়ের দিকে উৎসাহিত উৎসাহিত প্রদান করতে হবে মূলত এই ছিল দু হাজার একুশ সালের এইচএসসি বিএম একাদশ শ্রেণী নবম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট বিষয় ব্যবসায়ী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এক তো এরকম আরও নতুন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখা এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ